வெல்கம் டு ஃபைவ் மினிட் வீடியோஸ் இந்த உலகத்துல உயிர்கள் தொடர்ந்து வாழ்வதற்கு தேனீக்கள் மாதிரியே வேறு சில உயிரினங்களும் கண்டிப்பா தேவை அதுல சிலவற்ற கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு கவுண்டவுன்ல பார்த்தோம் அதுல மீதி இருப்பதை பற்றி தான் இந்த கவுண்டவுன் வீடியோல நாம பார்க்க போறோம் நம்பர் போர் புஞ்சைகள் இவற்றை பிப்த் கிங்டம் ஆஃப் லைஃப் ஆன் எர்த் என்று குறிப்பிடுறாங்க ஒரு தோராயமான கணக்கின்படி இந்த உலகத்துல ஐம்பத்தி ஒரு லட்சம் வகையான பூஞ்சை இனங்கள் இருக்கலான்னு நம்பப்படுது பாக்டீரியாக்கள் மாதிரியே இவற்றிலையும் நன்மை தரக்கூடிய பூஞ்சைகளும் இருக்கு கெடுதல் விளைவிக்கக்கூடிய பூஞ்சை இனங்களும் இருக்கு ஆனா பொதுவாவே இந்த பூஞ்சைகள் ஒரு சிறந்த டீகம்போசஸ் தான் பார்க்கப்படுது போட்டோசிந்தசிஸ் மூலமா அட்மாஸ்பியர்ல ஆக்சிஜனோட அளவு அதிகப்படுத்தினதுல இந்த பூஞ்சைகளோட பங்கும் இருக்கா எப்படின்னா தாவரங்கள் தோன்ற ஆரம்பிச்ச காலத்துல இப்போ இருக்க மாதிரியான வேர்பகுதிகள் அவற்றுக்கு இல்ல சோ தண்ணி நியூட்ரியன்ஸ் மாதிரியானவற்றையெல்லாம் சேமிச்சு வச்சிருக்க வாய்ப்பே கிடையாது அதே மாதிரி தாவரங்கள் வளரக்கூடிய மண்ணும் இப்போ இருக்க மாதிரி கண்டிப்பா இருந்திருக்காது இந்த இடத்துல பூஞ்சைகள் எப்படி உதவி இருக்குன்னா இவை இயற்கையாவே சுரக்கக்கூடிய ஆர்கானிக் ஆசிட்ஸ பயன்படுத்தி கொஞ்சம் கொஞ்சமா பாறைய அரிச்சு அதுல இருந்து மினரல்ஸ் அண்ட் நியூட்ரியன்ஸ தாவரங்கள் பயன்படுத்தும்படி செஞ்சிருக்கு இந்த ப்ராசஸ பயாலஜிக்கல் வெதரிங் கூட குறிப்பிடுறாங்க இந்த ப்ராசஸ் இப்போ சின்னதா தெரிஞ்சாலும் அந்த சமயத்துல ஒரு முக்கியமான ப்ராசஸாவே இது பார்க்கப்பட்டிருக்கு இப்பவுமே பூஞ்சைகள் காடுகள்ல பெரிய அளவிலான உதவிய செஞ்சுகிட்டு தான் இருக்கு பூஞ்சைகளோட இன்னொரு முக்கியமான வேலைன்னு பார்க்கும்போது முன்ன சொன்ன மாதிரி இவை சிறந்த டீகம்போசஸா செயல்படுது இதன் மூலமா மற்ற உயிரினங்கள் சிதைக்க முடியாத ஆர்கானிக் மற்ற பிரேக் பண்ணி மண்ணோட சேர வழிவகுக்குது பூஞ்சைகள் இதை தாண்டி மனிதர்களுக்கும் பல வகைகள்ல பூஞ்சைகள் உதவி செஞ்சுட்டு இருக்கு அதுல முக்கியமான ஒண்ணு பெனிசிலினோட கண்டுபிடிப்பு இதனால கோடிக்கணக்கான மக்கள் உலகம் பூராவுமே நோய்கள்ல இருந்து காப்பாற்றப்பட்டிருக்காங்க இதை தாண்டி பல உணவுப் பொருட்கள் தயாரிப்பலையும் இவை பயன்படுத்தப்பட்டு வருது சில வகை பூஞ்சைகள் பூமிக்கு கெடு விளைவிக்கக்கூடிய ஹெவி மெட்டல்ஸ அப்சர்வ் பண்ணக்கூடியதாம் சில வகை பூஞ்சைகள் பாலி யூரித்தன் பிளாஸ்டிக்ஸ கூட சாப்பிடும்னு கண்டறியப்பட்டிருக்கு சரி பூஞ்சைகள் எதனால பாதிக்கப்படுதுன்னு பார்க்கும்போது முக்கியமான காரணம் டிஃபாரஸ்டேஷன் மற்றும் விவசாயத்திற்காக பயன்படுத்தும் செயற்கை உரங்கள் மாதிரியானவற்றால் தான் இவை அதிகமா பாதிக்கப்படுவதாகவும் சொல்றாங்க நம்பர் த்ரீ நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் மரங்கள் வளர்ப்பது ஆக்சிஜன் உற்பத்தியை அதிகரிப்பதற்கான ஒரு முக்கிய வழினு கிளைமேட் சேஞ்ச் என்ற விஷயம் மிகப்பெரிய அளவுல பேச ஆரம்பிச்ச வாட்டி அதிகமா மரங்களை வெட்டக்கூடாது அழிக்கப்பட்ட மலை காடுகளை மீள் உருவாக்கம் செய்யணும்னு ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் உலகம் பூராவுமே நடந்து வருது உண்மையில கிளைமேட் சேஞ்ச கட்டுப்படுத்த இந்த மரங்கள் மட்டுமே போதுமானா கண்டிப்பா கிடையாது உலகத்தில் இருக்க ஒட்டுமொத்த மலை காடுகள் மற்ற வகை காடுகள் எல்லாத்தையும் சேர்த்தாவே உலகத்தோட மொத்த ஆக்சிஜன் தேவையில முப்பது சதவீதம் வரைக்கும் தான் மரங்களால பூர்த்தி செய்ய முடியுமா அப்போ மீதி இருக்க எழுபது சதவீதம் எப்படி பூர்த்தி ஆகுதுன்னு பார்க்கும்போது கடல்ல வாழக்கூடிய உயிரினங்களால தான் பூர்த்தி ஆகிட்டு வருதான் உதாரணத்துக்கு ஃபைட்டோ பிளான்டான்கள் கெல்ப் மற்றும் ஆல்கே பிளான்டான் மாதிரியான கடல் உயிரினங்கள் தான் ஆக்சிஜன் உற்பத்தியிலையும் சரி கார்பன் டை ஆக்சைட அட்மாஸ்பியர்ல இருந்து அப்புறப்படுத்துவதிலும் சரி ரொம்பவே எஃபெக்டிவா செயல்பட்டு வருதான் மெரின் ரிசர்ச்சர்ஸோட கருத்துப்படி கடல் நீர்ல வாழ்ந்து வரக்கூடிய ஃபைட்டோ பிளான்டான்கள் உலகத்தோட வேல்யூபிள் ரிசோர்சஸா குறிப்பிடுறாங்க இந்த ஃபைட்டோ பிளான்டான் என்ன பண்ணுதுன்னா கடலோட மேற்பரப்புல கார்பன் டை ஆக்சைட் அப்சர்வ் பண்ணி அத கடலோட ஆழத்துக்கு கொண்டு போய் ரிலீஸ் பண்ணுமா அந்த கார்பன் அங்க ஒரு கார்பன் செடிமெண்டா உருவாகும் இதே முறையில உலகம் முழுக்கவும் இந்த ஃபைட்டோ பிளான்டான்கள் லட்சக்கணக்கான டன் கார்பன அட்மாஸ்பியர்ல இருந்து தொடர்ந்து வெளியேற்ற உதவி பண்ணிக்கிட்டே வருது அதே மாதிரி மெரின் ஈகோ சிஸ்டமே கூட இந்த ஃபைட்டோ பிளான்டான பேஸ் பண்ணி இருக்குன்னே கூட சொல்லலாம் பல லட்சம் வருடங்களா தொடர்ந்து இந்த வேலை செஞ்சிட்டு வர்ற இந்த ஃபைட்டோ பிளான்டான்களுக்கு கடந்த நூறு நூற்று ஐம்பது வருடங்களா ஆபத்தை விளைவிக்கக்கூடிய நிகழ்வுகள் தொடர்ந்து நடந்து வருதான் அதுல முக்கியமான ஒண்ணு கிளைமேட் சேஞ்ச் காலநிலை மாற்றத்தின் காரணமா தொடர்ந்து கடல் நீரோட டெம்பரேச்சர் அதிகமாகிட்டே வருது இதனால முன்பை விட அதிக அளவுல ஃபைட்டோ பிளான்டான்கள் கார்பன் அப்சர்வ் பண்ணி கடலோட ஆழத்துக்கு கொண்டு போகுது இதன் காரணமா கடல் நீர்ல அசிடிட்டி கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதிகரிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கான் இந்த நிலை தொடர்ந்து நீடிச்சா கடல்ல எந்த விதமான உயிரினங்களும் வாழ முடியாத ஒரு சூழ்நிலை உருவாகும் அதை தொடர்ந்து டோட்டல் மெரின் லைஃபுமே மிகப்பெரிய அழிவை நோக்கி செல்லும்னு சொல்றாங்க இந்த விஷயம் உடனடியா நடக்க வாய்ப்பில்ல ஆனா கிளைமேட் சேஞ்ச் தொடர்ந்து இதே நிலையில அதிகமாகும் போது அடுத்த நூறு இருநூறு வருடங்கள்ல இந்த மாற்றம் கண்டிப்பா நடக்கும்னு சொல்றாங்க ஒருவேளை இந்த பிளாங்டானோட ஈகோ சிஸ்டம் மட்டும் கொலாப்ஸ் ஆச்சுன்னா அது சரியாவதற்கு மிகப்பெரிய கால இடைவெளி கண்டிப்பா தேவை அந்த கால இடைவெளின்றது ரொம்ப ர
இவையும் மேக்சிமம் நீர்ல வாழக்கூடிய ஒரு உயிரினம் தான் இது போட்டோ சிந்தசிஸ் மூலமா தனக்கு தேவையான ஆற்றலை தானே தயாரித்துக் கொள்ளும் தன்மை கொண்டது பூமியில தோன்றின மிக பழமையான உயிரினங்கள்ல இதுவும் ஒண்ணு கிட்டத்தட்ட மூன்றரை பில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்னாடியே இந்த சயனோ பாக்டீரியா இருந்ததற்கான தடயங்களை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இந்த பாக்டீரியா இன்னமுமே பூமியில வாழ்ந்துட்டு தான் இருக்கு இந்த சயனோ பாக்டீரியாக்களை ஆர்கிடெக்ட் ஆஃப் அட்மாஸ்பியர்னு குறிப்பிடுறாங்க காரணம் இப்போ பூமியில் இருக்க வளிமண்டல அடுக்கு உருவாக இவற்றோட பங்கு மிகப்பெரிய அளவில் இருந்திருக்கான் அதுவும் பல மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி இருந்த ஆர்கேயின் இரா மற்றும் புரோட்டரசோயிக் இரா ஆகிய இரண்டு காலகட்டங்களில் தான் இப்போ இருக்க அட்மாஸ்பியர் உருவாகி உயிரினங்கள் பல்கி பெருகுவதற்கு ஒரு அடித்தளம் உருவாக்கப்பட்டுச்சு இதற்கு காரணம் இந்த சயனோ பாக்டீரியாக்கள் தான் இப்பவும் இதே வேலையைதான் இவை மேற்கொண்டு வருது இதை தாண்டி விவசாயத்திலையும் இந்த சயனோ பாக்டீரியாக்கள் பெரிய அளவுல உதவி செஞ்சு வருதான் காரணம் ஆரம்ப காலங்கள்ல தாவரங்கள் உருவாவதுல கூட இந்த பாக்டீரியா பெரும் பங்கு கொண்டிருந்திருக்கு அந்த லிங்க் இப்ப வரைக்குமே தொடர்ந்து வந்துட்டு இருக்குன்னு கூட வச்சுக்கலாம் இந்த சயனோ பாக்டீரியாக்கள் அவை வாழும் சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி மாற்றம் அடையவும் செய்யும் அதிகப்படியான அல்ட்ராவயலட் ரேஸ்க்கு உட்பட்டாலும் சரி எக்ஸ்ட்ரீம் டெம்பரேச்சர்ஸ் இருந்தாலும் சரி அதையும் சமாளிச்சுட்டு வாழக்கூடிய ஒரு தன்மை கொண்டது இந்த சயனோ பாக்டீரியா அதுவும் டெம்பரேச்சர் அதிகமாகும் சமயத்துல இவற்றோட எண்ணிக்கை ரொம்பவே அதிகமாகுமா ஆக்சுவலா இதுதான் இதோட டிஸ்அட்வான்டேஜ் கூட சொல்லலாம் காரணம் அதிக வெப்பத்துல இவை பல்கி பெருகுவத சயனோ பாக்டீரியல் புளூம்ஸ் சொல்றாங்க வழக்கமா சம்மர் டைம்ஸ்ல இந்த புளூம்ஸ் ஏற்படும் இத நாம கூட கிராமத்து சைட் போனா பார்க்க முடியும் சம்மர் டைம்ல குளம் குட்டை மாதிரியான நீர்நிலைகள்ல அதிகமா பாசி படிஞ்ச மாதிரி இருக்கும் இப்படி உருவாவது கண்டிப்பா நல்லது இல்ல காரணம் புளூம்ஸ் ஏற்படும் இடங்கள்ல அதாவது நீர்நிலைகள்ல சூரிய ஒளி ஊடுருவி போவது சாத்தியம் இல்லாத ஒண்ணு சோ நீர்நிலைகள்ல வாழக்கூடிய தாவரங்கள் இதனால இறந்து போகும் இதன் காரணமா அங்க இருந்த ஈகோ சிஸ்டமும் மொத்தமாவே காணாம போகும் அதை தொடர்ந்து செயின் ரியாக்சன் மாதிரி பல பிரச்சனைகளும் அதை சுத்தி நடக்க ஆரம்பிக்கும் சில சயனோ பாக்டீரியாக்கள் சயனோ டாக்ஸின் ஒரு விஷத்தையும் வெளியிடுமா இவை விலங்குகளையும் ஏ மனிதர்களை கூட கொள்ளு சொல்றாங்க இவை சயனோ பாக்டீரியாவோட ஒரு பெரிய குறை இந்த சயனோ பாக்டீரியல் புளூமிங் சம்மர்ல ஏற்பட்ட பரவாயில்ல கிளைமேட் சேஞ்சினாலையும் ஹியூமன் இன்டர்வென்ஷனாலையும் இப்போ செயற்கையாவே பல இடங்கள்ல ஏற்பட்டு வருவதா தெரிய வந்திருக்கு இந்த பாக்டீரியாக்கள் அவ்வளவு சீக்கிரம் அழியாதனாலும் இதோட எக்ஸஸ் ப்ரொடக்ஷன் கண்டிப்பா ஒரு பிரச்சனையா மாறக்கூடியது தான் நம்பர் ஒன் பவளப்பாறைகள் உலகத்தோட மொத்த கடல் பரப்புல ஒரு சின்ன அளவுக்கு தான் இந்த பவளப்பாறைகள் பரவை இருக்கு பட் இது பிளே பண்ற ரோல் ரொம்பவே முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததுன்னு சொல்லலாம் இதோட இம்பார்ட்டன்டான ரோல்னு பார்க்கும்போது இவை வளர்ந்து வர கோஸ்ட் லைன்ல பெரிய பெரிய அலைகளால இல்ல புயலின் போது ஏற்படக்கூடிய பெரிய அலைகளை கண்ட்ரோல் பண்றதுல பவளப்பாறைகள் முக்கிய இடத்துல இருக்கு சோ கோஸ்டல் லைன்ஸ் பாதுகாப்பா இருப்பதற்கும் அதை ஒட்டி இருக்க பகுதிகள் பாதுகாப்பா இருப்பதற்கும் முக்கிய காரணம் இந்த பவளப்பாறைகள்னு கூட சொல்லலாம் அடுத்த விஷயம் மெரின் ஈகோ சிஸ்டம ஒரு உயிர் போட வச்சிருப்பதற்கு முக்கியமா மெரின் புட்சேனை மெயின்டைன் பண்றதுக்கும் இவை ரொம்பவே உதவியா இருக்குன்னு சொல்றாங்க காரணம் பவளப்பாறைகள் இருக்க இடத்துல பல உயிரினங்கள் வாழ்ந்து வரும் இவை பெரிய பெரிய மீன்களுக்கு இரையாகும் இப்படி ஒரு புட்சேன் போய்கிட்டே இருக்கும் இது மட்டும் இல்லாம இந்த பவளப்பாறைகள் இருக்க பகுதியில வாழக்கூடிய மீன்கள் மட்டுமே பல கோடி பேர் தங்களோட உணவுக்கான ஆதாரமா நம்பி இருக்காங்க அதுவும் மொத்த மக்கள் தொகையில எட்டுல ஒரு பங்கு மக்கள் இதை நேரடியாகவும் மறைமுகமாகவும் நம்பி இருக்காங்களாம் இதுல கிடைக்கக்கூடிய மீன்களும் புரோட்டீன் ரிச்சா இருக்கு ஒரு ஆய்வின் படி பவளப்பாறைகள் இருக்கக்கூடிய பகுதியை மட்டும் சரியா பராமரிப்பு செஞ்சா குறைஞ்சது அஞ்சு டன் மீன்ல இருந்து அதிகபட்சமா பதினஞ்சு டன் மீன்கள் வரைக்கும் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கான் இதன் மூலமா கிடைக்கக்கூடிய பொருளாதாரமும் ரொம்பவே பெருசு புட் ரிசோர்ஸ தாண்டி டூரிசம் வயசும் இந்த பவளப்பாறைகள் ஒரு நாட்டுக்கு பயன் தரக்கூடியவைதான் குறிப்பா கடல் பகுதிகளில் இருக்க சின்ன சின்ன தீவுகள்ல இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு இது ஒரு மேஜர் இன்கம் சோர்ஸ் சொல்லலாம் இப்படி பொருளாதாரத்திலையும் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கான பங்கு கொண்டிருக்கு இந்த பவளப்பாறைகள் அடுத்தது இந்த பவளப்பாறைகள் கார்பன் லெவலையும் கண்ட்ரோல் பண்ணும் லைக் நிலத்துல எப்படி மரங்களோ அதே மாதிரி கடல்ல இருக்கக்கூடிய கார்பனை இவை அப்சர்வ் பண்ணுமா இதனால பவளப்பாறைகள் வளர்ந்திருக்க பகுதிகளில் கார்பன் லெவல் ரொம்பவே கம்மியாக இருக்கும் ஸோ அந்த இடத்துல மைக்ரோ ஆர்கானிசம் ரொம்ப நல்லாவே பல்கி பெருக வாய்ப்பு இருக்கு இந்த அளவுக்கு நன்மைகளை கொடுக்கக்கூடிய பவளப்பாறைகள் அழியும் நிலையில உடனடியா தாக்கம் தெரியலனாலும் ஒன்னு பின்னாடி ஒன்னா பல பிரச்சனைகள் ஏற்படும் இந்த பவளப்பாறைகள் இப்போ ஆபத்தான நிலையில் தான் இருக்கு இதுக்கு முக்கிய காரணம் காலநிலை மாற்றம் ஏன்னா இந்த பவளப்பாறைகள் ரொம்பவே சென்சிட்டிவ் ஆனது தண்ணியோட டெம்பரேச்சர்ல சின்ன சேஞ்ச் தெரிஞ்சாலோ இல்ல லைட்டிங்ல மாற்றம் இருந்தால
வேர்ல்டு ரிசோர்ஸ் இன்ஸ்டிடியூட்டோட ஆய்வின்படி இரண்டாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டு வாக்கில் உலகத்தில் இருக்க பாதிக்கும் மேற்பட்ட பவளப்பாறைகள் அழியும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கலான்னு ஒரு எச்சரிக்கை விடுத்திருக்காங்க போன வீடியோல நாம பார்த்த நாலு விஷயங்களும் சரி இந்த உலகம் உயிர்ப்போடு இருக்க தேனீக்கள் எந்த அளவுக்கு முக்கியமோ அதே மாதிரி இவையும் முக்கியமானவைதான் ஆனா இவையெல்லாம் வெளியே அதிகமா தெரிய வராத உயிரினங்கள் இவற்றை தாண்டி எல்லா பிரடேட்டர்ஸுமே இந்த புட்சைன்ல ஏதோ ஒரு வகையில ஒரு இம்பார்ட்டன்டான ரோல கொண்டிருக்குன்னு சொல்லலாம் இவற்றையெல்லாம் நாம அதிகம் கேர் எடுத்து பாத்துக்கணும்னு எல்லாம் இல்ல நாம அவற்றுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தாம இருந்தாலே போதும் அவை வாழ்வது மட்டும் இல்லாம இந்த உலகத்தையும் அவை கண்டிப்பா உயிர்ப்போடையே வச்சிருக்கோம் சோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கம் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க இதே மாதிரியான புதிய வீடியோக்களை பார்க்க மறக்காம ஃபைவ் மினிட் வீடியோ சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அண்ட் மறக்காம நோட்டிபிகேஷன் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்ய